Hi guys, welcome to Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on GCD. No? So sa previous video, pinag-aralan na natin kung paano ba kunin yung GCD ng uh, two or more numbers. No? So dun sa, dito sa first number natin, just an exercise. No? Uh, brief review, tignan natin kung paano natin kukunin yung GCD ng 20 tsaka 28. So mabilisan lang to kasi... Uh, Uh, para makatipid tayo sa oras no so if you want to solve first no pwede nyo i-pause yung video I'll give you 5 uh, seconds para ma-solve nyo then tignan natin kung tama yung sagot nyo okay so 5 4 3 2 1 okay so sana na-pause nyo yung video at uh, nasagot nyo itong mga tanong natin no at tignan natin kung tama yung sagot nyo so una tignan mo natin yung divisors ng 20 no Meron tayong 1, syempre. Meron tayong 2. Meron tayong 5. Meron tayong 10. Tsaka meron tayong 20. May kulang pa yata tayo. 4. 4 is also a divisor of 25. 10 at saka 20. Tama na ba? Wala na tayong nakalimutan. Uh, what about divisors of 28? So, 1, syempre, 2, we have 4, we have 7, we have 14, tsaka we have 28. So, yung mga common divisors, ito, ito, what else? Ito, ito, tsaka ito, ito. Meron pa ba? So, syempre, ang common divisors natin ay 1, 2, 4, pero nanap lang natin yung GCD, yung pinakamalaki. So, our GCD here is 4. Okay. So, the GCD of uh, 20 and sulat natin para masanay kayo na pag sinabi natin GCD, you're talking about two or more numbers. No? Wala kang the GCD of a single number. Kasi wala namang common. The GCD of 20 and 28 is 4. What about this? Find the GCD of 25, 30, and 40. So, sa mga previous examples natin, ano lang, no? Um, dalawang numbers lang. So, first time natin na magkatatong numbers. Tignan muna natin yung mga divisors muna na 25. So, may, meron tayong... Siyempre, 1. Meron tayong 5. Saka meron tayong 25. No? Are there other divisors? Parang wala na, no? So, divisors of 30. So, meron tayong 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, at saka 30. Tama ba? Okay. Ang tama naman. And then, divisors of 40. We have 1, 2, 4, 5. Sana wala tayong ma-miss, no? <laughs> Para hindi tayo mag-ulot ng video. 1, 2, 4, 5. We have 8. We have 10. We have 20. And we have 40. Okay? So, ano napapansin nyo? Meron tayong common divisors na dapat tatlo. Hindi pwedeng dalawa lang. Yun to, hindi siya common divisors ng tatlo. Kasi, pag sinabi mo common divisors of 25, 30, and 4, dapat common divisors siya ng tatlo. So, yung 2, kahit nandito siya sa dalawa, common divisors siya ng 20, tsaka, ah, sorry, common divisors siya ng 30 and 40, pero hindi siya common divisors ng tatlo. So, hindi kasama yung 2. Ano susunod na kasama? 5, di ba? Meron pa ba? Wala na kasi 25 na to. So, 5 yung pinakamalaki. Therefore, the GCD. The GCD of uh, 25, 30, and 40 is 5. Okay, last number. We have the, find the GCD of 7 and 12. So, ang 7 ay device source divisors of 
1 and 7 tapos divisors of 12 Well, I mean, nagawa na yata natin ito kanina. 1 o oh, sa previous video. 2, 3, 4, 6, saka 12. Anong common? Mm -hmm. Isa lang. So, the GCD, the GCD of uh, 7 and 12 is 1. Okay, so, pwede pala mag-GCD yung 1, no? So, ano napapansin nyo sa mga divisors, common divisors? Una, unang mapapansin natin na uh, 1 is always a divisor of a whole number. So, kahit anong whole number mo, 1 is always a divisor. Kita nyo, meron tayong 1, divisors, a divisor of 21, divisor of 28, 1, divisor of 25. Siyempre, any number is divisible by 1, di ba? So, 1. So, ang pinaka-note natin yung 1 is a, di is a divisor. Always yan. is always. A divisor of a whole number. So, pag sinabi mo whole number, palagi siya. Sama palagi dyan ang 1 sa divisor nila. Pangalawa, syempre yung itself, divisor din siya, di ba? So, pag 20, divisor din yung 20. Pag number may 28, divisor din niya yung 28. So, the, the whole number, any na lang siguro, any whole number, is divisible by itself. So, any, any whole number. divisible by itself. Of course, any number yan, no? Divisible. In general, any number actually. Except zero. Any number is divisible by itself. Kaso, pinag-usapan na lang natin dito ay whole number. So, maglilimit lang tayo sa whole numbers. Okay? So, another pa siguro na matutunan nyo is medyo may mga number na medyo may pagka-weird. Dalawa lang yung divisors nila. Yung, for example, yung 7. 1 and 7. Ang tawag natin sa mga numbers na yan ay prime numbers. Now, pag dalawa lang yung divisors, prime numbers, pero pag more than two na, no, ang tawag naman natin doon ay composite numbers. I think, meron tayong video niya, no? so siguro ilalagay ko sa baba. Uh, kung kayo na nanonood sa YouTube, ilalagay ko yung link para at least uh, malaman yung difference between a prime number and a composite number. Okay, sana ay may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Uh, gusto ko kayong invite sa ating uh, YouTube channel, youtube.com slash user slash sip9ph our Facebook page at facebook.com slash sip9ph at our website sip9.com. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.